ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീയും നിന്റെ ഗ്യാങ്ങും പിന്നെ നിന്റെ വരും തലമുറ വരെ പശ്ചാത്തപിക്കും ുണ്ടോ ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അണച്ചു എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കണമല്ലോ അവനോട് പറയുകയായിരുന്നു അവിടം വരെ ഒന്ന് പോവാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുന്നേ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അയ്യോ വേണ്ട വിനീത് നോക്കിക്കോളും നോ പ്രോബ്ലം നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ബി കൂൾ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവനെ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഓ അയ്യ ഫോണ് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ ചേട്ടായി ബൈക്ക് ഓടിക്കായിരിക്കും വിളിക്കണ്ട ഇപ്പൊ വരാന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ദാ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവനായിരിക്കുമോ അത് ആ ആണ് സുന്ദരി പേഴ്സ് എവിടെ വേണ്ട നിക്കതവിടെ എന്തോന്നാ നിനക്ക് ഇത്ര വലിയ വെപ്രാളം ജാനകിയമ്മ ജാനകിയമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഈ പേഴ്സിന്റെ വില പേഴ്സുമായിട്ട് രാത്രിയിൽ നടുറോട്ടി വന്ന് നിക്കുന്ന പെണ്ണിന് യാതൊരു വിലയില്ലടാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ പെങ്കൊച്ചിനോട് നടുറോട്ടിൽ ഇറങ്ങി നിക്കാൻ പറയൂ അയ്യോ ചേട്ടായി പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നോട് വന്നിട്ട് വിളിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അടിപൊളി ഇതിന്റെ വില ചില്ലറയൊന്നും അല്ലടാ കാർത്തി നീ ഭാഗ്യമുള്ളവനാടാ എന്നാ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ എന്തോന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണോ പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അത് അർജന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗം പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുനിഞ്ഞപ്പോ സോറി സുന്ദരി ആ മതി മതി പോവാൻ നോക്ക് താങ്ക് യു സുന്ദരി താങ്ക് യു ജാനകിയമ്മ താങ്ക് യു വിനീത് താങ്ക് യു ഓൾ ഈ ചെക്കൻ എന്താ ഭ്രാന്താണോ 
അയ്യോ ഇനിയെന്തിനാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ കയറി പോടി അകത്ത് എന്തോ കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നുണ്ട് വയ്യാവേലിക്കായിരിക്കോ ഞാൻ ഈ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ആർക്കറിയാം നീത് വിളിക്കുന്നു അവന് ഓഫീസിൽ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് അടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കു ആ ശരി എവിടെ പോന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്ക എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് അത് ഫയർ ആക്സിഡന്റ് മേജർ ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചത് നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക ഞാനിപ്പോ വരാം മച്ച എന്തായി ഡാ പേഴ്സ് കിട്ടി ഫുഫ് താങ്ക് ഗോഡ് താങ്ക്സ് ഗോഡിനല്ല പറയേണ്ടത് ഈ വിനീതിനാ ആ ശരി താങ്ക്സ് എന്താ ഒരു അഴവഴമ്പം താങ്ക്സ് എടാ നീ പേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിളിക്ക് ഞാൻ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം അതോ നീ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുവാണോ ഏയ് എനിക്കങ്ങ് വേണ്ട ഇത് ബോംബാ ബോംബ് പേഴ്സ് അല്ല നീ എന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ആ ശരി നീ കൊണ്ടുവാ ഹലോ മച്ചാടാ ഹലോ ചെക്കൻഡ് വെച്ച് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നവനാ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാർപ്പ് കട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിന്റെ കാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാനുണ്ട് വിനീത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി കാര്യം തിരക്കിയിട്ട് വരാം നിനക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചാ പോരായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വട്ടം ഞാൻ കോൾ ചെയ്തപ്പോ നിനക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ തുരുതുരാന്ന് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴോ അത് മണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഓഹോ അപ്പൊ പകരം വീട്ടിയതാണല്ലേ പകരം വീട്ടിയൊന്നുമല്ല ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചതാ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഏ നീ ഫോൺ വയ്ക്ക് ഞാൻ ദേ എത്തി ഇത് കുറെ നേരം ആയില്ല വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നീ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലേടെ പേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ എയറിലൂടെ പറന്ന് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ആശ്വാസമായി പേഴ്സ് കൈ കിട്ടിയപ്പോ താങ്ക്സ് തീർന്ന താങ്ക്സ് വെൽക്കം ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇല്ലടാ പേഴ്സിൽ ഫോട്ടോ വെക്കുന്ന പണി ഇതോടെ നിർത്തി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേലിൽ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ വെറുതെ വിളിച്ചോണത്തേക്കരുത് സോറി സോറി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോണ് അല്ല മച്ച ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് അതായത് നീ പേഴ്സ് വെച്ച് മറക്കുന്നു സുന്ദരി എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ പോയി പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു 
അല്ല നിന്നെ സുന്ദരി വിളിക്കുന്നതിനും ഞാൻ പോയി പേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല ആ സമയത്തിനകത്ത് സുന്ദരി പേഴ്സ് തുറന്ന് നിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുമായിരുന്നെങ്കിലും എന്തിനാണ് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല പോസിബിലിറ്റി ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഞാനും വൈകേം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ സുന്ദരി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സുന്ദരിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ നീ തിരികെ വരില്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാ സുന്ദരി ഒരു പാവാ മനസ്സിൽ വെച്ച് പെരുമാറാണെന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ അതുപോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ ഞാനിപ്പോ അകത്തു ആയേനെ ഇതിലിരുന്ന ഫോട്ടോ എവിടെ അതിലുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലേ എടാ നോക്കി ഇതിലില്ല ശരിയാണല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതെവിടെ പോയി അത് എവിടെ പോയി എടാ ഫോട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് കറക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് പോയി എടാ എങ്ങനെ പോയി അത് പറ അത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു സുന്ദരിയെ കാണുന്നു പേഴ്സ് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ പേഴ്സ് തുറന്നു നോക്കുന്നു ഫോട്ടോ കാണുന്നു പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് വെക്കുന്നു ഓ കഥ പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് വെച്ചപ്പോ നിലത്ത് പോയായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ ഫോട്ടോ അവിടെ തന്നെ പോയി കാണും കൺഫേം അവിടെ തന്നെ പോയത് എടാ ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ സുന്ദരിയുടെ കൈ കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ നിനക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് മച്ചാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തെടുത്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഓക്കെ എടാ പോലെ ഞാൻ പോവും എടാ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ ആ എങ്കി പോണ്ട മച്ച എന്റെ പൊന്നല്ലേ പ്ലീസ് മച്ച ഒന്ന് പോയിട്ട് വിടാ പ്ലീസ് കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരാടാ ഉള്ളത് എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ലേടാ നീ എടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ നീ മതി ഞാൻ പൊക്കോളാം വീണ്ടും പൊക്കോളാം ഞാൻ നിനക്ക് നിനക്ക് വേണേൽ എന്റെ കിഡ്നി ഞാൻ പറിച്ചു തരും അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞേ മച്ച ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം സുന്ദരി കാത്തു നിൽക്കുന്നു വിനി ഇത് വരുന്നു എന്തോ കൊടുക്കുന്നു പോകുന്നു എടാ മങ്കി അതിനിടയ്ക്ക് നിലത്ത് നിന്ന് എന്തോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നുറങ്ങുന്നോടാ മങ്കിത്തണ്ടി ചേട്ടായി ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയല്ലേ എടാ ആ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ എന്തോ വീണിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ചേട്ടായി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിരുവാ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം മഞ്ചിന് ഉറങ്ങുന്നു നോക്കടാ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവൻ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് എടുത്തത് എടുത്തത് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ നമുക്ക് പോവാ ആ പടം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതേ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കട്ടെ എടാ ഇത് കാർത്തികല്ലേ ആണോ ആണ് അതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോന്റെ ബാക്കി അവിടെ ഇതെന്റെ കിട്ടിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു എടാ ഏതാ ഈ പെണ്ണ് അത് സുന്ദരിയായിരിക്കും എടാ 
സുന്ദരിക്ക് ഇത്രയും വെളുപ്പുണ്ടോടാ മോകട്ടു അത് ശരിയാ ഏത് ശരിയാന്ന് അല്ല ഈ സുന്ദരി എങ്ങനെ ഇത്രയും വെളുത്തത് എട പൊട്ട ഇത് സുന്ദരി അല്ല പിന്നെ ആര് അതാ ഞാനും ചോദിച്ചത് പിന്നെ ആര് ആരായിരിക്കും ഏതോ ഒരു പെണ്ണുവത്ത് കാർത്തിക് ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കും ഇതൊരു തുറുപ്പ് ചീട്ട ചീട്ടാണോ അപ്പൊ ഫോട്ടോ അല്ലേ നോക്കിക്കോടാ ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു കളി കളിക്കും ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ഏട്ടൻ ഒരു ഫോൺ വന്നു എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യം പോന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാ പറഞ്ഞത് പോയിട്ട് വരാ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ എന്താ ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യം ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പല അത്യാവശ്യങ്ങളും കാണില്ലേ അല്ല അമ്മ എന്താ ഈ നേരത്ത് വയ്യഴിക വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മോൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അവന് വലിയ ജോലിയായിരിക്കും പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പഠിച്ച പെണ്ണല്ലേ നീ നിനക്ക് ചോദിച്ചൂടെ ഈ അസമയത്ത് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്നത് ഏട്ടൻ ഇപ്പ വരും അതിനല്ലേ ഞാൻ ഈ കഥക തുറന്നു വെച്ചിരുന്നത് മുൻവശത്തെ വാതിലാണ് തുറന്നു വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അതടച്ചിട്ടിട്ട് റൂമിന്റെ വാതില് തുറന്നിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ അതിന് പറയാൻ കള്ളങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലേ നീ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ എന്നോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേദനിച്ചത് നിനക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ കള്ളം പറയുമ്പോ വേദനിക്കുന്നതേ ഈ അമ്മയ്ക്ക ചങ്ക് പെടക്കിയ മോളെ സ്വന്തം ജീവിതം പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ഇട വരുത്തുകയും ചെയ്യരുത് പക്ഷെ അവസാനം അവസാനം ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോകരുത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട പറയാൻ പാടുപെടേണ്ട എന്റെ മോള് കേട്ടാൽ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വയ്യാതാവും ദായിച്ചപ്പോ 
കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതാ വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ എങ്ങനെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു ഹലോ മോളു അല്ല ഞങ്ങള് ദേ ഞാനിവിടെ വിനീതുമായിട്ട് ദേ വരുന്നു ദേഷ്യം വന്ന എന്റെ വൈകമുള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ അല്ല കോപം വന്നില്ലെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാ എന്താ കാർത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ എന്താ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ വിനീത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് 